வெல்கம் கைஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கம்ப்யூட்டர் ட்ரிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி நெட்மின்ஸ் ஐடியை பயன்படுத்தி ஜாவா ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்கலாம் நான் வந்து முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நோட் பேடை பயன்படுத்தி தான் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அதை கம்பைல் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறதெல்லாம் இது பண்ணுவேன் அது கொஞ்சம் வந்து கம்பைல் பண்ணுறது ரன் பண்ணுறதுக்குலாம் அந்த செட் பார்த்து கொடுத்து தான் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அது ஒர்க் ஆகும் அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஐடியை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக ஈஸியாக கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் வாங்க அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து நெட்பீன்ஸ் முதல்ல உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் நெட்பீன்ஸும் ஜாவா ஜாவோட ஜேடிகேவும் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அது இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அது மேலே வந்து காட்டில் போடுறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துங்க இப்போ வந்து நீங்கள் நெட்பீன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன் இந்த வந்து ஷோர்ட் ஷோ ஆன் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது இந்த டிக்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க ஏன்னா அந்த டிக்கு ரி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற பேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஷோ ஆகாது இது நமக்கு தேவையில்லாது தான் உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுங்க இதில் வந்து ரீசெண்ட் ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரிலாம் காட்டும் அது வேணும்னா நமக்கு வந்து ஃபைல்ஸில் போய்ட்டு ரீசெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் ஓப்பன் ரீசெண்ட் ஃபைல்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி உள்ளதுலேயே எடுத்துக்கலாம் இது தேவையில்லாத ஒன்று தான் அதை நீங்கள் அன்செக் பண்ணி விட்டுலாம் அது உங்களோட லோடிங் ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் இது பேர்லாம் பேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நிறையா பேண்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ நாம் எது எல்லாத்தையும் கோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க சப்போஸ் வந்து தெரியாமல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி எடுக்கணும்னா விண்டோவில் போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எல்லா பேண்ட்ஸும் இருக்கும் இதில் வந்து உங்களோட பேண்ட்ஸ் என்னமோ அதை நீங்கள் வந்து சும்மா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வரும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாவா அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஜாவா அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தோன்னா உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பேர் கேட்கும் என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து மை ஃபர்ஸ்ட் சாரி ஃபர்ஸ்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன்னா அந்த லொக்கேஷன் கேட்கும் டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் வந்து சீல இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சீல ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து கிரியேட் ஏ மெயின் கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்கும் மெயின் கிளாஸ்னால் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன ப்ராஜெக்ட் பேர் வைக்கிறீங்களோ அதே பேருக்கு வந்து ஒரு கிளாஸு நம்ம சாதாரணமாக ஜாவாவில் ஒரு கிளாஸ்னு போட்டு அதுக்கு கிளாஸ் நேம் எழுதி இது பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸு அவங்களுக்கு புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கிளாஸ்னா என்னென்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்குவோம் கிரியேட்டிவ் மெயின் கிளாஸ் வந்து செக்கில் இருக்குது இதை அன்செக் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா இதே நேம்லேயே வேணும் உங்களுக்கு கிளாஸ்னால் இதே கொடுத்துக்கலாம் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கா காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இதுக்கும் இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ இதை நான் இப்போ தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன் ஏன் தெரில ரொம்ப ஸ்லோவாகவே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பப்ளிக் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வந்துருச்சு அதான் அந்த மெயின் கிளாஸ் அந்த செக் இருந்துச்சுல அதுக்காண்டி உள்ளது இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபைல் ஜாவா அப்ளிகேஷன் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி லோடிங் ஆகும் போது நீங்கள் வந்து வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப லோடிங் ஆகும் சப்போஸ் உங்களோட சிஸ்டம் வந்து ஒரு டூ ஜிபி ரேம் இல்லை ஒன் ஜிபி ரேம் அந்த மாதிரி ரொம்ப லோ கான்ஃபிகர்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி லோடிங் ஆகும் போது நீங்கள் வந்து எதுவும் பண்ணாதீங்க இல்லைனா ரொம்ப ஹையாக அதாவது ரொம்ப லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நாட் ரெஸ்பான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் ஸ்கேனிங் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி வரும்போது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து ஜா ப்ராஜெக்ட் பேர் கேட்குது ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ப்ரா
எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆனப்போ என்னாச்சுன்னா இதுக்குள்ளே வந்து இந்த மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் வந்து கிரியேட் ஆனிச்சு நான் என்ன என்னோட ப்ராஜெக்ட் நேம் கொடுத்துருக்கணும் அந்த நேமுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு போட்டு ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் டாட் ஜாவா அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் நான் வந்து ப்ராஜெக்ட் டூ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணப்போ எனக்கு வந்து அது மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இதுக்குள்ளே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ளே பார்த்துக்கலாம் ஆனால் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை இதே இந்த இதை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இது சோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் பேக்கேஜ்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் அதான் அந்த இடத்துல பேக்கேஜ் அப்படின்னு போட்டு மை ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதான் பேக்கேஜ்னா ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே மை ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே மை ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் டாட் ஜாவா அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் அந்த பேக்கேஜ்னா ஓகேவா இதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் இது பண்ண தேவையில்ல பேக்கேஜ்னா ஃபோல்டர் அது மட்டும் ஜாவா வச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நான் வந்து எனக்கு ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்டும் போகணும் தேவையில்ல அதனால் நான் அந்த ப்ராஜெக்டை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைலில் போயிட்டு இப்போ நான் அந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கேன் க்ளோஸ் அதர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஏன் அந்த ப்ராஜெக்ட் போச்சுன்னா நான் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஓப்பன் பண்ண ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் அதனால் இந்த ப்ராஜெக்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு ஸோ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஓப்பன் ரீசெண்ட் அதில் போயிட்டு மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத திரும்பி நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து க்ளோஸ் அதர் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து பார்க்குறேன் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் சரி ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஃபைல் போயிட்டு க்ளோஸ் ஆல் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து எந்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இது தேவையில்லை இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஓப்பன் ரீசன்ஸில் போயிட்டு மை ஃபஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் இப்போ எனக்கு தேவை அதனால் அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஃபோ இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க நமக்கு அது வே தேவையில்லை சர்வீசஸ் வேணால் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபாண்ட் சைஸ் மாற்றணும் இது ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இதில் போயிட்டு டூல்ஸில் செட்டிங்ஸ் சாரி ஆப்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபாண்ட்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் அப்படி இருக்கும் அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் ஸ்ட்ரீம் கலர்ஸையும் மாற்றிக்கலாம் வித் சைஸோட ஸோ நான் வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபாண்ட்டோட சைஸ் மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிறேன் ஓகே இட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குமா எனக்கு தெரில அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ இந்தளவு பெருசாக தேவையில்லை எனக்கு ஸோ வந்து கரைச்சி கரைச்சிடணும் சைஸை ஸோ நம்மளம்னா Just go to Tools and Options, then 48. And I have 18 and I have 48 pick. So that's the problem here. So, I have to click on the button. Okay. Now, I have to click on the button. Now, I have to click on the button. That's why I have to click on the button. கிரே கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை சும்மா அது கமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கமெண்ட்ஸ்னால் வந்து நமக்கு ஏதாவது தெரியும் இது இதுக்கு யூஸ் ஆகுது இது இதுக்கு தான் பயன்படுது அப்படின்னு நமக்கு நம்மளே புரிய புரிய வச்சுக்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு இது பண்ணுறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இது பண்ணுற நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறேன் அதில் வந்து என்னென்ன எப்படி எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எழுதி வச்சுக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்படி டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு அடிச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட்டை வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் சும்மா கால் பண்ணிவிட்டு ஹலோ இப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இதில் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா இந்த கமெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக என்ன ஆகும்னா இது வந்து ஒரு புரியாதவங்களுக்கு கூட இது நான் இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜை சொல்ல முடியும் அதுக்கு தான் இருந்தது இந்த இது வந்து கம்பைலரால் கம்பைல் ஆகாது இது வந்து கம்பைலரால் ஸ்கிப் ஆயிரும் கம்பைலர் இதை வந்து கன்சிடரே பண்ணாது இந்த மாதிரி கிரே கலரில் இருந்தால் இது வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க மல்டி லைன் கமெண்ட்னா ஸ்லாஷ் ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் இதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளே என்ன வேணால் அடிச்சுக்கல
அந்த ஸ்லாஷ் போட்டோம்னா அந்த ஒரு லைன் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணும் அவ்வளோதான் வேறு வந்து இதில் நீங்கள் ஃபைல் பேனை ஓப்பன் பண்ணிங்க அந்த ஃபைல் பேன் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபைல் ப்ராஜெக்டை விட இந்த ஃபைல் பேனில் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக நம்ம ஃபைல் எப்படி அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதே மாதிரி வியூ பண்ணி காமிக்கும் அதுக்கு தான் இந்த ஃபைல்ஸுங்கிறது நான் இப்போ வந்து என்னோடய சிஸ்டத்தில் நான் எப்படி இது வந்து இப்போ நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணினேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னா மை ப்ராஜெக்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இந்த நாலு ஃபோல்டர்ஸ் ஒன் டூ சாரி டூ ஃபோல்டர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்எஃப் ஃபைல் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அந்த ஃபோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டாட் ஜாவா அப்படிங்கிறது இருக்குது சரி ஓகே இதை நீ வந்து ரன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னி எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரன் ஃபைல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபைலை ரன் பண்ணலாம் கம்பைல் ஆகி அதுவே ரன் ஆகிரும் நம்ம கம்பைலுக்கு தனியாக ரன் பண்ணுறதுக்கு தனியாக இது பண்ண தேவையில்ல பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் அப்படின்னு வந்து இந்த தடவை வந்துருச்சு நான் வந்து இப்போ கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஹலோ அப்படிங்கிறது தான் வந்துருச்சு ஸோ கம்பைல் ஆகி ரன் ஆகிடுச்சு இப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இருக்குல்ல ரன் ப்ராஜெக்ட் இதை கொடுத்தாலும் ரன் ஆகும் ஆனால் இந்த ஃபைலை மட்டும் பர்டிகுலராக இந்த ஃபைல் அதாவது இந்த ஜாவா இப்போ நான் இன்னொரு ஜாவா கிரியேட் பண்ணுறேன்னா இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் ப்ராஜெக்டே ரன் ஆகும் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் கிளாஸ் ஏதோ ஃபஸ்ட்டு 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 நம்ம ஏதோ கால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கிளாஸ் தான் சாரி அந்த கிளாஸ் ஃபைல் தான் வந்து ரன் ஆகும் அதனால் வந்து அப்படி பண்ணுறதை விட இந்த பர்டிகுலர் ஃபைலை மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது இந்த ஜாவா ஃபைல் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஜாவா ஃபைல் இருக்குன்னா அதை மட்டும்தான் இது பண்ணணும் நினை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா சைடில் இது ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் ஃபைல் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் வேற இதை தான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் வேறு எதுவும் இதில் வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் என்ன கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் அடுத்தடுத்த வர வீடியோஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஐடியிலே பார்ப்போம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் ஈஸி இதில் வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கோடிங் தெரில ஆனால் ஓரளவு சில கீவேர்ட்ஸ் தெரியுது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அது எப்படி யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத இதிலே பார்த்துக்கலாம் சிஸ்டம் அடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் பார் அழுத்தினீங்கன்னா அதிலே வந்துடும் இது வந்து இன்லிசன்ஸ் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துடும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியணும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாகவே தெரியல நான் பண்ண முடியாது ஏதாவது கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கீவேர்டு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன்னு அடி அடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் வர கொடுக்குறேன் எஸில் என்னென்ன என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெலாம் அப்படியே வரும் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன மெத்தட்ஸு என்னென்ன கிளாஸஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எது இருக்கோ அதெல்லாம் வரும் நான் வந்து இப்போ வந்து எஸ்ட்ரிங்னு அடிய போகிறேன் எஸ்டிஆர் ஐ என் அப்படின்னு நடிச்சிருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு வருது அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு போட்டு இந்த கொடுத்துருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இதை நீங்கள் படித்து பார்த்தும் பண்ணிக்கலாம் கேரக்டர் டேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரே ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி அதில் வச்சு என்னென்ன அதில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா அதை ப படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி புரியலைன்னா நெட்டில் நிறையா சோர்சஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ளதை கூட எடுத்து படிச்சுக்கலாம் ஓகே கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்